a long time. Okay, though uh, we are meeting after a long time, uh, I am able to recall very well what we were discussing in last lecture. As per your demand, we have started with uh, chemical bonding, which is a very fundamental chapter for uh, J NEET or many of the competitive examinations which we are going to have here. So, because of your demand, many students among, um, amongst you demanded this chapter, chemical bonding. So, I decided to continue with this chapter, chemical bonding. So, in last lecture, we discussed topic of balance bond theory. Okay. So, is there a few part you are able to recall, uh, you are able to remember what you have discussed here in this chapter till that. So, anyone amongst you, just in, you can unmute your voice and let me know what the main topic what we have discussed here in chemical bonding. So, I would like to hear from your side. Yes, please. Spontaneously, come ahead. Yes, we are meeting after almost two weeks. And that's why it's difficult for you to recall, but we have a lot of good things. So, some people will come to me. So, tell me, please, what did we discuss in chemical bonding? Yes, please, tell me. Yes, please, tell me. Sir, I guess we were discussing postulates of VBT. VBT, balance bond theory. We were discussing. Very good. Before that, which are the important topics we have discussed, which you are able to recall? So? Yes, yes, please. So in the beginning, we started with electronic, <coughs> electronic theory of valency. In that, we studied the octet rule. Very good. Very good. Furthermore, everyone try to recall what we have seen. Everyone, please. As Kashish has stated very well, we started with electronic theory of balance sheet put forth by Levis and Caution, whose best outcome was octet rule. So, more topic, please. recap But I would like to hear from your side what you have done between these two weeks. Sir. Yes, please. Atta. Sir, then we learned about uh, ionic bonds and, and its formation. Very, then we very moved good. on to covalent bond. And sir, we are learning it's uh, the theories of formation of covalent bond. Uh, we are done with VACPR. Very good. And very then uh, we learned about the structures and uh, uh, structures and geometry of covalent bond formation. Then uh, we learned two molecules uh, regarding <laughs> ammonia and water. Very good. Very good, Atta. So I'm happy to hear all these topics what we have discussed here in the chapter. Thank you very much. Is there anyone who is able to or who would be able to define the, what is octet rule, the other statement of the octet rule? Yeah. Yes, yes, Adam. Sir, in order to attain stability, atoms either donate or uh, accept electrons uh, to achieve the configuration of its nearby inert gas element. Very good. Very good. This is the octet rule. Everyone knows very well. Okay. Uh, is there anyone who, would, or who can define what is ionic bond or what is covalent bond? There are 27 people who are logged in. Suppose us mein se do ham log hai, admin aur mein khud, to 25 people, so students are logged in. Ho sakta hai us mein se 5-10 log nahi ho, lekin 15-20 log to purane honge, jinnohne ye topic suna tha. So, Aditya Salunke, are you getting my voice bell then? 
बोलो क्या कुछ याद आ रहा है आपको क्या सीखा था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कोई बात नहीं हम लोग पूरे एक पिछले साल से स्ट्रेटजी लेके आए हैं ना मोनम सर्वार्थ साधरम बट अभी ये नहीं चलेगा कोई बात नहीं आ, ये बात समझ सकता हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा लंबे समय के बाद वापस हम टॉपिक रिटेक कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग भूल जाना वगैरह एक्सपेक्टेड होता है और चलो आप भूल गए कोई प्रॉब्लम नहीं बट मैं आज आपको पूरा रिकैप हम लोग कवर करेंगे उस टॉपिक का जो हमने डिस्कस किया था और उस रिकैप के बाद यस यस समन एज मतलब आदित्य एज आदित्य आर्य एज टेक्स द डेफिनेशन ऑफ दिसमन वेरी गुड बट यू कैन गिव डेफिनेशन टू द टेक्स एज वेल एज टू दिट योर वॉइस यून यू कैन अनमिट योर कैमरा टू अगेन है ना नाउ वी आर इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड सो इन ऑर्डर हैव द इंट्रैक्शन वी शुड हैव वेन एवर वी आस्क इट सो कोई बात नहीं चलो आई विल रिकैप ऑल द टॉपिक वॉट वी आर सीन मतलब थैंक यू आदित्य फॉर दिस शेयरिंग योर टेक्सट will recap the topic what we have seen in last lecture and as i stated this is very important chapter fundamental chapter especially those for those students who are preparing for the je or neat examinations in spite of this lockdown in spite of this pandemic in spite of we are not the schools and colleges are not uh working properly and not working even at all though we have to appear for all these examinations neat and je examinations or ye examinations dene padenge aur uske aadhar par hamare अच्छे कॉलेजेस के एडमिशन डन और उसी के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल चैप्टर है केमिकल बॉन्ड कम से कम दो मास के बीट्स तो उसके ऊपर आते हैं जेई नीट में अब देखिए जेई नीट की बात करें जो ट्वेल्थ के बाद हमें अपील करनी है अभी ना ऑलरेडी आप ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में इंटर कर चुके हो और ये चैप्टर हमारा इलेवन स्टैंडर्ड का बट इट्स फंडामेंटल चैप्टर और काफी सारा इंपॉर्टेंट सो विल हैव द रिकैप और मैं सजेस्ट करूंगा कि आज आप लोग थोड़ा सा पढ़े अभी कुछ हद तक लॉकडाउन खुल चुका है बुक्स बुक स्टोर में अवेलेबल है ऑनलाइन बुक्स ऑलरेडी आपके पास है अभी बुक स्टोर भी खुल चुके हैं कुछ पर्टिकुलर समय के लिए उसके अंदर आप जाइएगा बुक स्टोर से फिजिकली बुक भी परचेस करके लेके आएगा क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर भी कर रहे हैं ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं थोड़ी दिक्कत में भी सफर कर रहे होंगे आप लोग तो मैं सजेस्ट करूंगा कि टेक्स्ट बुक ऑलरेडी मिल रहे हैं सारे मार्केट के अंदर आप जाइएगा और टेक्स्ट बुक खरीद के लाइएगा ताकि आपको थोड़ा पढ़ना आसान होगा नोट्स के बारे में जल्दी हम लोग आठ दस के बारे में आपको बता देंगे कि किस नोट्स के साथ हम लोग इस साल के लिए जाना चाहेंगे बिकॉज कुछ अपडेट्स आ चुके हैं नोट्स के अंदर और उसी के लिए हम लोग उसके बारे में एट डेज के अंदर आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन निकालेंगे तो कल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप में से ऑलमोस्ट सारे बच्चे प्रिपेयर होंगे केमिकल बॉन्डिंग के साथ आज अगर कुछ डाउट है रिकैप के अंदर तो प्लीज बोलिएगा ठीक है ओके केमिकल बॉन्डिंग इज अ फंडामेंटल चैप्टर आई जिस एज अटेड एंड वेरी गुड कॉन्सेप्ट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर what is bond bond as i stated it is a force of attraction which holds two or more atoms together jaise ki hum water molecule ki baat karte hain h2o so this is h o and h so these two atoms are held together on these three atoms matlab two hydrogen atoms and one oxygen they are held together in a molecule of water because of this phenomena called as bond organic chemistry mein aur ye hum in organic physical chemistry mein bond dikhane ke liye dash ka use karte hain ये तो जस्ट एक नोटेशन है दिखाने के लिए नोटेशन क्या इसे हम लोग बॉन्ड कहते हैं देर इज अ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बट इसी चैप्टर में देखते हैं कि ये बॉन्ड एक्चुअली क्या फिनोमिना है उसी लिए तो ये चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्ड तो दिस बॉन्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू और मोर आइटम्स टूगेदर इन मॉलिकल ऑफ कंपाउंड अगर हम लोग मिथेन की बात करते हैं तो मिथेन हम जानते हैं सी एच 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 अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत बेसिक से रिपीट कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास कुछ नए बच्चे जुड़ चुके हैं सो so, शायद वो समझेंगे नहीं अगर मैं इस पीले रिकैप करूंगा तो तो रिकैप इसीलिए थोड़ा सा मैं इस बोली कर रहा हूँ दिस इज वॉटर मॉलिक्यूल दिस इज मिथेन मॉलिक्यूल दोनों मॉलिक्यूल में देखते हैं हम लोग की यहाँ पे थ्री बॉन्ड्स है मतलब थ्री आइटम्स है टू हाइड्रोजन आइटम वन ऑक्सीजन यहाँ पे वन कार्बन आइटम फोर हाइड्रोजन आइटम्स है ड्यू टू दिस बॉन्ड स्किनर तो यही जो बॉन्ड है जैसे इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड अगर तैयार नहीं होता था ये बॉन्ड अगर तैयार नहीं होता था तो वाटर मॉलिक्यूल बनने के कोई चांसेस नहीं थे हाइड्रोजन अपनी तरीके से रहता था ऑक्सीजन अपने तरीके से रहता था 
और वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनता था वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनता था तो ह्यूमन इवोल्यूशन भी सिंपली इम्पॉसिबल था हम समझते हैं ब्यूटीफुल दुनिया है ह्यूमन इवोल्यूशन उसके अंदर वाटर का रोल कितना है तरह जानते हो सो दिस वाटर इज देयर बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड फिन तो ये बॉन्ड है क्या ये जानने की कोशिश करनी है इस चैप्टर के अंदर सारे साइंटिस्ट करते हैं हम भी करेंगे और काफी मस्त फिनोमिना है कि ये बॉन्ड है क्या सो so, इसी चैप्टर में देखते हैं कि बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टू और मोर एटम्स टूगेदर इन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल पे एक दो दो या दो से ज्यादा आइटम को एक साथ रखने वाला बांध के रखने वाला अट्रैक्ट करके रखने वाला जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम लोग बॉन्ड ऐसा कहते हैं सो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्ट अभी यहां से हमने डैश से दिखाया बॉन्ड बट आप देखिए ना कि एक मैग्नेट अगर हम लोग किसी मेटल के पास लेके जाते हैं मैग्नेट मेटल के पास तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मैग्नेट अट्रैक्ट द मेटल पीस तो उनके बीच में एक फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो दिखाई तो नहीं देगा आपको लेकिन फोर्स अट्रैक्ट तो करता है है ना फोर्स दिखाई नहीं देगा मैग्नेट और मेटल के बीच का बट होता है उसी तरीके से यहाँ पे हमने डैश से दिखाया बॉन्ड है और इसी बॉन्ड के कारण काफी सारे मॉलिक्यूल बनते हैं मॉलिक्यूल के क्रिस्टल बनते हैं और क्रिस्टल्स के कारण ये क्रिस्टल लैटिस और मटेरियल बनता है मैटर बनता है और मैटर है इसलिए तो दुनिया एक्जिस्टिंग है बिकॉज वी आर इन डेफिनेशन ऑफ मैटर मैटर इज एनी थिंग विच ऑफ एज द मास इज कॉलेज मैटर और मैटर इज क्लासिफाइड टू सॉलिड लिक्विड इन केसेस मिक्सचर कंपाउंड वगैरह ये सारे देख चुके हैं सो so, ये जो बॉन्ड है ये नहीं बनता तो ये सारा कुछ बनने की चांसेस नहीं थे तो इस चैप्टर के अंदर हम यही देखते हैं कि इसी बॉन्ड को हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री वी आर डिस्कसिंग मॉलिक्यूल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह वगैरह सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड नाउ ये बॉन्ड किस तरीके से बनता है कैसे बनता है कौन से कौन से फैक्टर उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हीं को ढूंढने की कोशिश साइंटिस्ट करते हैं और इसमें से कई सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की और उन्हीं के कोशिश के जो नतीजे थे वही हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करते हैं उन्हीं के कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर स्टडी करते हैं कई सारे साइंटिस्ट है कई सारे थियरीज है उसमें से कुछ गिने चुने सिलेक्टेड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थियरीज इस चैप्टर के अंदर लिस्टेड है तो उसमें से सबसे पहला जैसे बताया कशिश ने आपको कि इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ बैलेंसी नाम का एक थियरी आता है जो लेविसन पोशल नाम का साइंटिस्ट रखता है और उस थियरी के हिसाब से उस थियरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ बैलेंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो सकता है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है इलेक्ट्रॉन का गेन हो सकता है जो एटम्स में केमिकल रिएक्शन अफेयर एंड देन द बॉन्ड इज फॉर्म and this is nothing but the octet rule according to this electronic theory of valence so electronic theory of valence ka sabse key idea central idea octet rule octa matlab eight iska matlab ye hai octet rule ye kehta hai ki every atom try to complete eight electrons in its outermost orbit every atom try to complete eight electrons in its outermost orbit by losing gaining or sharing electron koi bhi atom dusre kisi bhi atom ke sath react kyu hota hai uske bare mein humne dekha tha ki suppose इसके आउटरमोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट में सेवन इलेक्ट्रॉन है और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टू एवरी आइटम ट्राई टू कम्प्लीट एट इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट ऑफ सो क्लोरिन को भी आठ तैयार करनी इसको भी आठ कम्प्लीट करना है आउटरमोस्ट तो बेटर होता क्या है दिस सोडियम लूजर्स वन इलेक्ट्रॉन टू दस वन तो यहाँ पे तैयार हो जाता है यहाँ पे तैयार हो जाता है एनए प्लस प्लस क्यू वन इलेक्ट्रॉन इज लॉस कोई भी आइटम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो प्लस आ जाता है और यहाँ पे देखते हैं हम लोग तो क्लोरिन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू स्केल माइनस टू एट एन इधर सेवन के वजह एट बन जाता है एंड दे आर हेल्ड टूगेदर टू फॉर्म एन ए सी एल दे आर हेल्ड टूगेदर टू फॉर्म एन ए सी एल सो दिस इज द रिएक्शन विच आप तो हम अगर अभी तक की बात करते हैं तो सोडियम रिएक्शन क्लोरिन टू फॉर्म इन ए सी एल सोडियम क्लोराइड सिंपल रिएक्शन बट इस चैप्टर में इस रिएक्शन के पीछे का कारण देखते हैं हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है रिएक्शन के अंदर का और इसी के लिए दिस सोडियम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरिन गेन्स वन इलेक्ट्रॉन सो यही ऑक्टोट्रोल कहता है कि एटम में लूज इलेक्ट्रॉन सम एटम में गेन इलेक्ट्रॉन और सम टाइम इट में भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि सी एल टू की बात करते हैं ओ टू की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है and then uh, the bond is formed and the two or more atoms can be held together this is according to octet rule aur ye hai the electronic theory of valence ka kehna isi karan se sare molecule bante hain to octet rule exam oriented bahut important hai concept important hai every atom try to complete eight electrons in its outermost orbit by losing gaining sharing electron as like nearest inner gas electronic configuration 
आइडियल होता है ना हर एक का आइडियल होता है हम भी किसी हमारे सामने कोई ना कोई आइडियल होता है कोई हमारा रिलेटिव होता है कोई बहुत बड़ा आई ऑफिसर होता है किसी का पॉलिटिशियन होता है किसी का कोई प्लेयर होता है आइडियल किसी का कोई हीरो होता है हाँ किसी कोई पिक्चर का डायरेक्टर होगा ये आइडियल या फिर घर के मॉम डैड भी आपके आइडियल होते हैं किसी का भाई आइडियल हो सकता है वी आर ट्राइंग टू बी लाइक वी आर ट्राइंग टू क्रिएट आवर ओन वर्क उसी तरीके से हर एटम पिराडी टेबल में इनर गैस की वजह से आठ इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट करने की कोशिश करता है मानो कि वो उनके लिए आइडियल ऑलरेडी उन्हें आइडियल गैसेस कहा ही जाता है सो दे ट्राइंग टू कम्प्लीट एट इलेक्ट्रॉन ऑक्टोटोल के हिसाब से और उसी कारण से दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं एक बनता है आयोनिक बॉन्ड वियासिन दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड एंड दूसरा वियासिन कॉलेज इज कोवालेंट बॉन्ड वियासिन दिस कोवालेंट सो आयोनिक बॉन्ड इज दस जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज गेन करने के बाद कैटायंस और एनायंस तैयार होते हैं कैटायंस एंड एनायंस तैयार होते हैं सम एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन दैट्स व्हाई कैटायंस आर फॉर्म सम एटम्स गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एनायंस आर फॉर्म सो इन व्हिच रिएक्शन there is a formation of cations and anions and then they are held together due to electrostatic force of attraction we are defining ionic bond this is the bond between this two or more species in which they are held together due to electrostatic force of attraction so these are held together due to electrostatic force of attraction that is called you can say ionic bond these are ions and oppositely charged ions are held together due to electrostatic force of attraction this is called you can say ionic bond that is what we can say most of the salts are formed by this phenomena or this process Let's come to this covalent bond. Covalent bond के अंदर जब बात आती है तो बिहार संदर्भ में covalent bond is uh, formed by sharing of it. जैसे हम chlorine की बात करते हैं, uh, chlorine की बात करते हैं, या इसी की भी बात करते हैं ना, तो इस carbon के outer में इसमें six electrons होते हैं, like four electrons होते हैं outer में, ये four electrons. यहाँ पे hydrogen का एक-एक electron जुड़ जाता है, hydrogen का एक-एक electron जुड़ जाता है, तो अभी देखें ना ये carbon की बात करते तो दिस कार्बन हैज खुद के फोर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन से एक एक शेयर होकर एट इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो वेन बी डिस्कस द मिथेन मॉलिक्यूल सेंट्रल कार्बन कार्बन के आउटरोम इसमें चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्बन आप जानते हो सी सिक्स इज इक्वल टू वन एस टू टू एस टू टू पी टू दिस इज इलेक्ट्रॉनिक दिस इज द फर्स्ट सेल दिस इज द सेकंड सेल टेन के हिसाब से देखते हैं तो टू एंड फोर दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्बन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल्स एंड सबसेल्स सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ कार्बन जो बताता है कि कार्बन के आउटर में चार इलेक्ट्रॉन से जो यहाँ पे मैंने दिखा है डॉट से और ये मल्टीपल साइंस इलेक्ट्रॉन दिखा मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आउटर में एक इलेक्ट्रॉन होता है सो so ये शेयर कर दिया दोनों ने शेयर कर दिया पे शेयरिंग है यहाँ पे लॉस और गेन नहीं तो कार्बन के अपने खुद के चार और ये हाइड्रोजन के चार आ जाते तो आठ बन जाते हैं तो कार्बन हेज कम्प्लीट एट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है एलियम एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जो डुप्लेट कम्प्लीट करते हैं ऑप्टेट नहीं करते पीरियडिक टेबल में एवरी आइटम ट्राइड कम्प्लीट एट इलेक्ट्रॉन बट ये दो हंड्रेड एक्सेप्शन है हाइड्रोजन एंड हेलियम ट्राई टू कम्प्लीट डुप्लेट दो इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीट करने की कोशिश करते हैं इस हाइड्रोजन के दो हो जाते हैं ये खुद का और ये कार्बन का कुल मिला के उसके दो हो जाते हैं तो वो स्टेबल बन जाता है सो दैट इज नॉट वेरी कंसर्वेट दिस इज द कोवालेंट हियर द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इक्वालेंट बॉन्ड बिकॉज इज द फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम इज कॉल्ड वेरी कंसर्वेट कोवालेंट बॉन्ड सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स मेनी मॉलिक्यूल्स वी कैन फी व्हिच वी कैन एक्सप्लेन on the basis of this uh, bond formation that is there is a sharing of electrons between them clear with this so this is what we have here ionic bond and covalent bond these two bonds are explained by uh, octet rule or because of the octet rule we have clear with this furthermore <coughs> when uh, we uh, go beta head so we have seen that uh, uh, here ye jo molecules hote hain this molecule has the geometry this molecule has the geometry we khas karke is carbon ki baat karte hain methane ki so methane has the geometry this hydrogen has geometry like this this is the tetrahedral geometry कार्बन हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो मीथेन मॉलिक्यूल हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री सॉरी तो मीथेन मॉलिक्यूल हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस कारण से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और साइंस में ये भी देखा जाता है केमिस्ट्री में ये भी पाया गया है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर होगा होता है उसी तरीके से उसके प्रॉपर्टीज होते हैं तो प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर तो मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का है तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस तरीके से बनती है किस कारण से बनती है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वगैरह तो ठीक है लॉस ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है बट ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद ये ज्योमेट्री क्यों अलग होती है और इसी के बारे में हमने वी एस ई पी आर थी देखा वी एस ई पी आर थी सो हमने देखा वी एस पी आर थी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपर्शन थियरी ये थियरी इस ज्योमेट्री के बारे में बात करता है इस ज्योमेट्री के बारे में बात करता है तो वैलेंस सेल आप सब जानते हो वैलेंस सेल आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैल
कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन टू पी में है तो टू पी इज कॉल्ड एज आउटरमोस्ट शेल मे बी अबसेल तो सेकेंड सेल इज अउटरमोस्ट शेल एंड टू पी इज अबसेल तो कार्बन का आउटरमोस्ट शेल जो है वो टू पी है या टू है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है आउटरमोस्ट सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बैलेंस सेल कहा जाता है और कार्बन के केस में ये जो टू सेकेंड नंबर का सेल है वो बैलेंस सेल है बिकॉज इसमें ही सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बैलेंस सेल कहा जाता है और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल आर कॉलेज बैलेंस सेल और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज देर इज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सो जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेड़ है ये दोनों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेड़ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेड़ है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेड़ है ये जो इलेक्ट्रॉन का पेड़ है दे मे बी बॉन्डेड दे मे बी नॉन बॉन्डेड और वो उनके बीच में रिपल्शन होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से दूर जाता है और दूर जाके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेटल हो जाते हैं जिससे ज्यादा दूर जा ही नहीं सकता इसी के रिलेटेड वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन से जिसके कारण ये जोमेट्रीज बनते हैं सो हाउ टू ड्रॉ दिस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थेरी तो वो क्या कहती है तो सारे कार्बन के हाइड्रोजन के सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन एड करो फिर बॉन्डिंग के लिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड के लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए उसके अंदर दे दो और फाइनली सबके आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भी करो और पूरा स्ट्रक्चर भी प्रॉपर करो उसका जोमेट्री भी आना चाहिए नथिंग मतलब बीएसए फिर उसके हमने रूल्स देखे हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेड़ से लिखे पल्सन देखे एड ऑल द बैलेंस इलेक्ट्रॉन देन डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन फॉर द बॉन्डिंग फर्स्ट सिंगल बॉन्डिंग हैज टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन इफ ऑक्टेट इज नॉट कम्प्लीटेड देन डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन फॉर द पेरिंग और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लाइक दैट एंड देन दिस पेयर रिपल्स इच अदर एंड स्ट्रक्चर ओके अश्विनी गिरी प्लीज अनम्यूट मतलब म्यूट योर साउंड अश्विनी गिरी यस थैंक यू सो इन दैट सेंस व्हाट वी कैन से ये हम लोग को मिल जाता है दैट इज व्हाट वी कैन से बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन पे तो ऑक्टेट रूल इलेक्ट्रॉन लेन देन और शेयरिंग के बारे में बात करता है आयनिक बॉन्ड और क्वालन बॉन्ड के कॉन्सेप्ट देता है लेकिन मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं जिसके बारे में ऑक्टेट रूल कुछ नहीं पता पा रहा था इसलिए बैलेंस इन इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थे उसे हेल्प आउट करता है वहां पर सो वैलेंस एल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन के लिए इसी के बारे में हमें स्ट्रक्चर देता है लेविस स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉप किए जाते हैं वो भी इसी के अंदर हम देखा क्योंकि ये लेविस का ही है ना ऑक्टर टूल सारा लेविस का है लेविस एंड कॉस्टल का है तो लेविस थेरी ये बताता है हम लोगों को कि यार किस तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एड होते हैं किस तरीके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एंड वी एस एफ इलेक्ट्रॉन के पेड रिपल्शन के बारे में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उनके बीच में किस तरीके से रिपल्शन होता है सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है नॉन बॉन्डेड लोन पेयर नॉन बॉन्डेड लोन पेयर फिर होता है बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड लोन पेयर और फिर होता है बॉन्डेड लोन पेयर के बीच सो सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं जो हमने ऑक्सीजन के किस में लिखा था उसमें होता है फिर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड के बीच में ज्यादा रिपल्शन होता है और फिर बॉन्डेड बॉन्डेड दो पेयर के बीच में रिपल्शन होता है वो उस केस में आ जाता है फॉर एग्जाम्पल आप अमोनिया का बताना चाहूंगा अमोनिया के अंदर देखिए दिस इज हाइड्रोजन इट इज नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेर इज हाइड्रोजन गेर इज हाइड्रोजन गेर इज हाइड्रोजन ओके तो अभी देखिए ना ये दो इलेक्ट्रॉन है इन्हें कहा जाता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये 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 और ये बोला जाता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स तो दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्स होता है फिर बॉन्डेड में होता है और फिर बॉन्डेड सॉरी बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड होता है फिर बॉन्डेड में होता है सो इस टाइप का रिपल्स होता है जो बीएसए पर तेरी कहता है एंड दैट इज ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दिस कॉन्सेप्ट तो इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन हमें ऑप्टिकल देता है लेविस कौशल थेरी देती है फिर भी ये थेरी कुछ फिनोमिना है इवन इस थेरी के आधार पर हम लोग फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करते हैं खास करके ओजन के अंदर हमने देखा था कि ओजन के अंदर तीन ऑक्सीजन है तो एक ऑक्शन के ऊपर प्लस आ जाता है एक ऑक्शन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है और एक ऑप्शन न्यूट्रल होता है और फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो हमने देखा कि फॉर्मल चार्ज इज टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस वन ऑफ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ये भी हमने देखा सो ये फॉर्मल हमने देखा कैसे कैलकुलेट करना ये हमने उसके अंदर देखा था दैट इज यू फॉर्मल चार्ज उसके बावजूद भी देर आर सम सर्टन फिनोमिना विच दिस ऑप्टेड टू नॉट एबल टू एक्सप्लेन वो क्या फिनोमिना है उसके अंदर देखा हमने कि देर आर सम ऑफ द विच ऑक्टेट इज नॉट कम्प्लीट देर आर सम ऑफ द
आठ इलेक्ट्रॉन आठ ही होंगे आठ से ज्यादा है फिर भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल है कुछ मॉलिक्यूल आठ से कम है फिर भी वो स्टेबल है एंड दिस ऑप्टेट्यूड कूड नॉट एक्सप्लेन दिस फिन सम एटम्स हैविंग लेस देन एट इलेक्ट्रॉन्स और सम मॉलिक्यूल्स हैविंग लेस देन एट इलेक्ट्रॉन और इन सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एट इलेक्ट्रॉन्स लाइक एस एफ सिक्स पी सी एल फाइव मॉलिक्यूल्स वी आर सीन एंड वी कूड नॉट एक्सप्लेन ऑप्टेट्यूड कूड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स उनके आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है फिर भी ये मॉलिक्यूल नेचर में कैसे स्टेबल दे कूड नॉट एक्सप्लेन दैट्स वाई दैट डजेंट एक्जिस्ट मतलब दैट्स वाई इट हैज टू हैव दैट डिसएडवांटेज तो इस वो थ्योरी का एडवांटेज डिसएडवांटेज दूसरी एक बात है दोनों के बीच में रिएक्शन होता है हम ये भी देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल के कुछ आइटम के बीच में बहुत स्पीड में रिएक्शन होता है बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है केमिस्ट्री के भाषा में यही है कि एक्सप्लोजन जो है ना एक्सप्लोजन इवन दिवाली में भी हम लोग पटाखे फोड़ते हैं तो दिवाली में भी पटाखे फोड़ते तो एक एक्सप्लोजन है बॉम्ब स्पोर्ट होता है तो वो एक एक्सप्लोजन है है ना तो एक्सप्लोजन को केमिस्ट्री की भाषा में डिफाइन किया गया है एक्सप्लोजन देखिए हमारे डिलीवरी लाइफ की बात है एक्सप्लोजन को केमिस्ट्री की भाषा में डिफाइन ऐसा किया गया कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन वेरी शॉर्ट पीरियड दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोजन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड उसे एक्सप्लोजन कहते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी बहुत कम समय में बाहर आती है तो उसे एक्सप्लोजन करते हैं तो जितना कम समय में बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आएगा उतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है तो आप शेख की आप एक इमेजिन कीजिए कि दिवाली के अंदर हम लोग ये लक्ष्मी मोम वगैरह फोड़ते हैं है ना मतलब इट क्रिएट द पोल्यूशन बी अवेयर और बी केयरफुल बट एक एज ए एग्जाम्पल के तौर पर हम दे रहे कि फटाखे जो फोड़ते हैं हम लोग लक्ष्मी मोम जैसा बॉम्ब फोड़ते हैं हम लोग जिसका आवाज बड़ा होता है जिसमें ज्यादा एक्सप्लोजन भी होता है उसका आवाज कितना खतरनाक होता है तो एटम बॉम्ब का आवाज क्या होता है एटम बॉम्ब में क्या होता होगा देखिए वो कई सारे शेयरों को एक एक सेकेंड में नष्ट कर सकता है इतना जबरदस्त होता है एटम बॉम्ब कितनी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती होगी वेरी विद इन वेरी वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लाइक दैट ऑल दीज रिएक्शन आर गोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द सन रेगुलरली और कंटिन्यूसली एक्सप्लोजन दैट इज फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन एंड दैट्स सन एक्सिस्ट हम जानते फ्रॉम इट वी गेट सोर्स कहने का मतलब ये है when large amount of energy is released in very very short period that is called as your explosion kuch reaction wo reaction hai chemistry ke bahar mein bahut fast reaction aur yahi scientist ke samne aata hai ki kuch reaction bahut fast hai kyun aise for hydrogen aur fluorine ki baat karte hain hydrogen fluorine ke beech mein bahut fast mein reaction hota hai why aur kyun kaise kya reason hai uske piche octet rule kunda dikhta hai matlab energy and reactivity both are related to each other higher the energy then higher the reactivity lesser the energy small is the reactivity and this octet could not explain that part given the properties of the molecule depends upon the geometry geometry kaise bante hai uske bare mein bhi kuch perfections ye octet tool nahi de pata hai aur isliye octet tool yahan pe fail ho jata hai and hum log move karte hain next theory ke liye that is nothing but you can say uh, we have seen uh, balance bond theory to humne second theory uske andar discuss kiya college of balance bond theory Which is put forth by Hitler and London Nim Sandrast. Okay. Uh, last lecture, I have mentioned that there are some postulates we have designed, and I think that we have finally those postulates we have finally created in balance bond theory. So, I want to come back to balance bond theory. What is balance bond theory? Balance bond theory. Balance bond theory. Balance bond theory. Balance bond theory. इन शॉर्ट इन शॉर्ट कॉलेज वी बी टी इवन एग्जाम में भी पूछा जाता है याद रखिएगा एग्जाम में भी पूछा जाता है पूछा जाता है एक्सप्लेन द पॉस्टुलेट ऑफ वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थे सो दिस इज बैलेंस बॉन्ड थे पुट फोर्थ बाई हिटलर एंड लंडन एंड साइंटिस्ट वो हिटलर वाला नहीं है जो हिस्ट्री के अंदर फेमस था ये साइंटिस्ट हिटलर की बात कर रहे हैं हम लोग हिटलर एंड लंडन दीज आर दाइंटिस्ट पुट फोर दी दैट इज बैलेंस बॉन्ड थे उन्होंने कुछ अपने पॉस्टुलेट्स रखे पॉस्टुलेट रखे और उस पॉसिलेट्स के लिए मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्री के पॉसिलेट्स समझने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस समझना पड़ता है और uh, उसी के अंदर के कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ता है सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंशन की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंशन ओके हम लोग बात करते हैं कार्बन की कार्बन का सिक्स है वन एस टू टू एस टू टू पी टू सो दस इज वन एस दिस इज टू एस एंड दिस इज टू पी सो दस इज वन एस टू एस टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड इसमें दो इलेक्ट्रॉन दिखता है अप एंड डाउन इसमें दो दिखते हैं अप एंड डाउन इसमें दो ही दिखते हैं अभी देखिए एटम्स के अंदर शेल्स है 
एटम के अंदर शेल्स है शेल्स के अंदर सब सेल है मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स सबसेल्स एंड ऑर्बिटल्स जैसे कि मैंने कहा कि हम घर में रहते हैं हम घर में रहते हैं तो किसी ना किसी रूम में रहते हैं वो रूम किसी ना किसी फ्लैट में होता है वो फ्लैट किसी ना किसी बिल्डिंग में होता है शायद है ना और बिल्डिंग किसी ना किसी सोसाइटी में होती है लाइक like दैट उस तरीके से तो अभी ये इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं दिस इज द इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन टू पी एक्स नाम के ऑर्बिटल में रहता है टू पी एक्स नाम के ऑर्बिटल में रहता है टू पी एक्स सॉरी टू पी वाई दिस इलेक्ट्रॉन इज इन टू पी वाई तो इसका ऑर्बिटल टू पी वाई है इसका सबसेल टू पी है और उसका शेल टू नंबर का है तो इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस की बात करते हैं तो शेल नंबर टू सबसेल नंबर टू पी और ऑर्बिटल टू पी वाई इस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उस इस इलेक्ट्रॉन का और इसमें देखिए फर्क देखिए इसका भी शेल नंबर टू है सबसेल नंबर टू पी है बट ऑर्बिटल टू पी एक्स है तो दो इलेक्ट्रॉन में फर्क है दिस इज सेकेंड सेल दिस इज ऑल्सो सेकेंड सेल दिस इज अगेन सबसेल टू पी दिस इज सबसेल टू पी बट ऑर्बिटल अलग है इसका टू पी एक्स है टू पी वाई है ये होता है एंड दीज आर कॉलेज ऑर्बिटल सबसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस किया था ये समझने के लिए थोड़ा सा वो जरूरी इसलिए मैंने समझ समझा रहा तो दिस इज कॉलेज ऑफ शेल सबसेल इन ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन शेल सबसेल ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कॉलेज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर ये देखे एस का कैपेसिटी जो होता है टू का है तो एस में एस में अगर दो है मतलब दो इलेक्ट्रॉन है इट इज कॉलेज ऑफ फुलफिल ऑर्बिटल फुलफिल ऑर्बिटल ओके पी की कैपेसिटी देखते हैं तो पी की कैपेसिटी मैक्सिमम सिक्स की होते हैं फुलफिल डी की देखते हैं डी की होती है टेन की फुलफिल एफ की होती है फोर्टीन की फुलफिल अगर हम देखते हैं कि एस में अगर एक है तो उसे कह सकते हैं हाफ फिल पी में अगर तीन है तो हाफ फिल डी में अगर फाइव है हाफ फिल एफ में अगर सेवन है हाफ फिल और फिल होता है पार्शली फिल अभी यहाँ पे तो कोई है ना नंबर लेकिन यहाँ पे देखिए ना वन टू फोर और फाइव ये जो फिगर्स होते हैं पार्शली फिल होते हैं तो पी नाम का सबसे पी नाम का सबसे जिसके अंदर छह इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो उसे फुलफिल कहा जाएगा मैक्स सेल छ ही बैठ सकते हैं तो उसे फुलफिल कहा जाता है अगर छह नहीं तीन है तो उसे हाफ फिल कहा जाता है बिकॉज छह मैक्स है तो तीन उसका आधा हो जाता है तो हाफ फिल कहा जाता है बाकी अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं दो वन टू या फोर फाइव उसे पार्शियली फिल कहा जाता है उसे पार्शियली फिल कहा जाता है तो इन दैट यू कैन सी यर डी में भी ऐसा है टेन इज फुलफिल फाइव इज हाफ फिल एंड बाकी ऑल नंबर पार्शियली फिल उसी तरह का तो हम ऑर्बिटल की बात करते हैं When we talk about the valence bond theory, we talk about the orbit. So this orbital is half filled because इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होना जरूरी था लेकिन एक ही है. This 2p y orbital is also half filled. दो होना चाहिए था एक ही है. And this is empty orbit. इसके अंदर max दो होते हैं. वहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन है. That means this is empty orbital. तो orbital को concept देखिए. This is you can say half filled orbital. This is you can say uh, empty orbital. Or empty uh, filled orbital. Or empty orbital. This is full filled orbital. फुलफिल ऑर्बिटल सो दिस इज द कॉन्सेप्ट तो जब दो एटम इकट्ठा आते हैं दो एटम जब अप्रोच होते हैं एक दूसरे को ये जो ऑर्बिटल है ये ऑर्बिटल मैटर है बैलेंस बॉन्ड थे इसके साथ जुड़ा हुआ है बैलेंस बॉन्ड थे अच्छी तरह जानता है कि एटम के अंदर एम टी ऑर्बिटल्स होते हैं हाफिल ऑर्बिटल्स होते हैं फुलफिल ऑर्बिटल्स होते हैं और उसी के साथ ये जुड़ा हुआ है बैलेंस बॉन्ड थेरी के पॉसिलेट्स बैलेंस बॉन्ड थेरी के पॉसिलेट्स ये कहते हैं नंबर वन पॉसिलेट ये है बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल एटोमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल एटम बॉन्ड देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तैयार होता है मिथेन मॉलिक्यूल दिस मिथेन मॉलिक्यूल मिथेन मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तैयार होता है सो so, इस कार्बन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है इस कार्बन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है और हाइड्रोजन का भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है टू डिफरेंट एटम्स हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ टू डिफरेंट एटम्स ओवरलैप विद इच अदर ओवरलैपिंग लाइक दिस वन ओवरलैपिंग लाइक दिस वन तुम्हें से कोई लोग सिंगिंग जानते होंगे तो सिंगिंग में ओवरलैपिंग साउंड्स होते हैं थोड़ा बहुत कोई जानता है सिंगिंग में ड्यूएट जब गाता है मेल फीमेल तो ओवरलैपिंग होता है मतलब मेल के साथ साथ फीमेल भी गाता है फीमेल के साथ साथ मेल भी गाता है थोड़ा सा पीछे आगे करके दैट इज थोड़ा जो ओवरलैपिंग यहाँ पे ओवरलैपिंग मतलब इस तरीके से होता है आगे समझ में आएगा सो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विद हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन हाफ फील्ड जरूरी है और दो डिफरेंट आइटम जरूरी है तो हियर पहला ये कहता है क्वालिट बॉन्ड इज फॉर्म बायरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होना जरूरी है और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होना जरूरी है टू डिफरेंट एटम्स का ये हमारा पहला पॉसिबिलिट ओके दूसरा पॉसिबिलिट है हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैज अ सिंगल
और एक ही होता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हाफ फील्ड तीसरा आफ्टर ओवरलैपिंग स्पिंस आर रिजॉल्व स्पिंस आर रिजॉल्व इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये अपवर्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के स्पिन होते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो अपवर्ड इज अ क्लॉकवाइज डाउनवर्ड इज एंटी क्लॉकवाइज तो दो एटम हाइड्रोजन का एटम का स्पिन अलग हो सकता है इसका स्पिन अलग हो सकता है बट व्हेनेवर दे ओवरलैप एट द सेम दे स्पिन आर रिजॉल्व मतलब सॉरी इसकी पहली ये केस है मतलब यहां पे हम देते हैं यहां पे लेते हैं अपोजिट स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस ये नेसेसरी कंडीशन है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डाउनलोड होना चाहिए जब इसका अपवर्ड है तो एक अपवर्ड है तो एक डाउनलोड होना जरूरी है तभी जाके उनके बीच में ओवरलैपिंग की चांसेस है दोनों अपवर्ड होंगे ओवरलैपिंग नहीं होगा दोनों डाउट होंगे वर्ड होंगे तो आप ओवरलैपिंग नहीं होगा सो ओवरलैपिंग के लिए मस्ट कंडीशन है ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटर्स मस्ट है अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन जब ओवरलैपिंग होता है तो स्पिन आर रिजॉल्व दोनों स्पिन रिजॉल्व होते हैं क्लॉकवाइज होता है एंटी क्लॉकवाइज जो यहाँ भी दिखता है एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज वेन दे आर ओवरलैप होना ही होना ऐसा ही होता है ओके फोर्थ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट इन द रीजन बिजन जो थ्रू नहीं पिया है आफ्टर ओवरलैपिंग इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ जाते हैं तो ये बीच में है दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है दोनों आइटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं सारे मतलब ये नहीं आते जो इसके साथ जुड़े हुए हैं लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड की जो मैक्स डेंसिटी है वो इस तरफ दोनों के बीच में आए तो अभी इसका डेंसिटी इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड वो अलग बात है लेकिन वो आ जाते हैं अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे बोल सकते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं इस हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यहाँ पे एक ही है बट जितने भी होंगे जनरली यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे इसका कहना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट इन द रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लिया दो न्यूक्लिया के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है कॉन्सेंट्रेट होता है ऐसा इसका कहना है फिर कितने बॉन्ड तैयार होते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कोई भी एटम कितने बॉन्ड तैयार कर सकता है हम अच्छी तरह जानते हैं कार्बन इज टेट्रोवेल कार्बन जहां कहीं मिलेगा आपको चार ही बॉन्ड तैयार करके दिखाई देते हैं रीजन बैंड कार्बन के आउटर मोस्ट में चार हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन से एक दो तीन चार ये इलेक्ट्रॉन दिखता है तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दो कार्बन के आउटर मोस्ट में बैलेंस में चार हंड्रेड इलेक्ट्रॉन है दस वाई कैन फॉर्म फोर वॉट्स तो कोई भी आइटम कितने बॉन्ड तैयार कर सकता है तो दैट इज इक्वल टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन आउट मोस्ट ऑर्बिट या फिर हाफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट इज इक्वल टू हाफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट नंबर सिक्स स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन ओवरलैपिंग मतलब ये दोनों का ओवरलैपिंग कितना मजबूत है अभी देखिए मैं मानो आप कहीं जा रहे हो और आप आपके कहीं मानो स्लाइड हो रहा है और एक स्लोप ऐसा है स्लोप से आपका दोस्त आप स्लाइड हो रहे हो और आपके दोस्त को आपने पकड़ा और दोस्त का हाथ आपने पकड़ा अब पूरी तरह से आगे हाथ यहाँ पे पकड़ेंगे तो ग्रिप कितनी मिलेगी और हाथ ऐसा पकड़ेंगे तो ग्रिप कितनी मिलेगी और हाथ ऐसा पकड़ेंगे ग्रिप कितनी मिलेगी इधर ग्रिप होगी तो बहुत कम होगी यहाँ पे ज्यादा होगी और ये बहुत परफेक्ट ग्रिप होगी होगी कि नहीं होगी दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग तो ओवरलैपिंग जितना ज्यादा है उतना बॉन्ड कैसा होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सो सिक्स ये कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इफ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लार्जर बॉन्ड इज स्ट्रॉगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज स्मॉलर बॉन्ड इज वीकर ऐसे इसका कहना है तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एक्सटेंट मतलब प्रमाण कितनी ज्यादा मात्रा में उनका ओवरलैपिंग होता है जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा अच्छा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तैयार होता है ऐसे इसका कहना है बॉन्ड बनने के बाद बॉन्ड बनने के बाद बॉन्ड आर हैविंग द डायरेक्शनल कैरेक्टर वो सारे बॉन्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरियंट करते हैं स्पेस में एंड दे एक्वायर स्पेसिफिक जोमेट्री स्पेसिफिक जोमेट्री के अंदर चले जाते हैं दीज आर दॉसुलेट ऑफ दिस बैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट इन द रीजन बिटवीन दू न्यूक्लिया एंड नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म वॉज बीवल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स एंड Uh, you can say strength of bond depends upon the extent of overlapping, and the bond form has a specific orientation in space, has a specific directional character in this space. These are the postulates of uh, this balanced bond theory. Tomorrow we'll discuss its applications and hydrogen formation. Thank you very much. See you tomorrow.